हेलो भिवर्स वेलकाम टू कलस अकाउंट रिगुलेशन एगेन आज के प्रोग्रेशन थे आकटी खूब ही गुरुतपूर्ण अंक नहीं आलोचना करब ये अंकटी एर आगे परीक्षा दुई बार एस दुई हज़ार सात साले और दुई हज़ार एगारो साले और पैटार्नर अनेकगुल अंक ही बोते आपनारा आज के लेक्चार जो भलो मतन फलो करें तो बोते पैटार्न जोगुलो अंक आज है सबगलो अपनी निजे सल्व करते पर अंकटार एक पैटार्न आज है पैटार्न आपनारा भलोम बुझते पर सबगुल्लो अंक ही अपना निजे सल्व करते पर जो एखो पर चैनल तो सबसक्राइब ना कर अवश्य सबसक्राइब कर फिलूँ कारण अपना देखें जो चैनल अनेक गुरुतपूर्ण क्लसेस करी जगू अपन परीक्षार जो अनेक बस हेल्पफुल है इचड़ा चैनल अन्न्य जिसब लेक्चार्स आपलोड करा से सब लेक्चार लिंक डेस्क्रिपशन बक्स देवा आज है सबगुल्लो लेक्चार लिंक आस डेसक्रिप्शन बक्से नहीं पार्टिकुलार प्रति चैप्टार साथ रिलेटेड क्लसेसगुलो नहीं प्ले लिस तैरि कर रेखे जमन प्रोग्रेशन साथ रिलेटेड एन पर्त जतगुलो क्लस आपलोड से सब क्लस नहीं प्रोग्रेशन नाम एक प्ले लिस आए से प्ले लिस्टे गए प्रोग्रेशन साथ रिलेटेड सबगलो क्लस ही अपना पे जा एचड़ाओ सेट थिरी और नम्बर सिसटेम नाम दो प्ले लिस्ट आज है सेट थिरी प्ले लिस्टे सेट थिरी साथ रिलेटेड सबगलो क्लस पे जा नम्बर सिसटेम प्ले लिस्टे नम्बर सिसटेम साथ रिलेटेड सबगल क्लस ही पे जाड़ाओ अपारा जो बजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड सबगलो क्लस ही एकसाथे पे चान बजनेस मैथमेटिक्स प्ले लिस्टे चले जा प्ले लिस्टे गले सेट थिरी नम्बर सिसटेम प्रोग्रेशन जतगुलो क्लस आपलोड कर सबगलो क्लस लिंक ही सबगलो क्लस लिंक एक प्ले लिस्टे पे जाता हे बजनेस मैथमेटिक्स इसे सब प्ले लिस्टर लिंक नीचे डेस्क्रिपशन बक्स देव आए आई आई क्यों देव आखान आपनारा प्ले लिस्टे गए सबग क्लस एकसाथे फलो करते हैं आज के क्लस आलोचन आसि प्रश्न पढ़ी फाइंड द साम अफ अल नेचारे नम्बर विटुईन टू हंड्रेड एंड फोर हंड्रेड हुईच आर डिविजिबल बेभेन फाइंड द साम अफ अल नेचारे नम्बर सकल स्वाभाविक संख्यार जोगफल साम मान जानी जोगफल समष्टि सकल स्वाभाविक संख्यार समि बेर करते हैं जी संख्यागुलो दुश थ चारशो मध्य अवस्थान कर द्वारा विभाज्य अर्थात दुश थ चारशोर मध्य जतगुलो संख्या सत द्वारा विभाज्य से सकल संख्यार समि निर्णय करते हैं आर दुश थ चारशोर मध्य जे सब संख्या सत द्वारा निःशेषे विभाज्य से सब संख्यार जोगफल निर्णय करते हैं एन जो विषय से यही अंकटा प्रोग्रेशन चैप्टार मध्य देवा आज है क्या और प्रोग्रेशन चैप्टार मध्य देवा आज तो बुझल एटर प्रोग्रेशन ये कि अरेथमेटिक प्रोग्रेशन ना कि जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन ये विषय बोझा क्योंकि खूब ही इम्पर्टेंट हमें एर आगे विभिन्न क्लस मध्य क्योंकि देखे एस धारा देवा थकत और धारा का किधर धारा से उल्लेख थकतो अरेथमेटिक प्रोग्रेशन जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन ये उल्लेख थकत ये को प्रोग्रेशन हिसाब बला नहीं प्रोग्रेशन वार्डटाई व्यवहार करा नहीं अरेथमेटिक प्रोग्रेशन है ना जिओमेट्रिक प्रोग्रेशन से जानी ये प्रश्न जो प्रोग्रेशन अंक से क्यों बुझल देखे बुझब से देखी एखे बला जिसब संख्यार समि निर्णय करते हैं से सब संख्या सत द्वारा विभाज्य आप एक सत द्वारा विभाज्य संख्यागुल चिंता करी एकदम प्रथम के शुरू कर द्वारा निःशेष विभाज्य संख्यागुलो नहीं चिंता करी तो हमें सब चे छोट सत द्वारा विभाज्य पूर्ण संख्या पाँच कि सेभेन अवश्य एखे नेचारे नम्बर बोले मैं स्वाभाविक संख्या स्वाभाविक संख्या मान हे धनत्मक पूर्ण संख्या ये मना रखबें नेचारे नम्बर मान हे कि धनत्मक पूर्ण संख्या तो धनत्मक पूर्ण संख्यार मध्य सब चे छोट संख्या जो है जो सत द्वारा निःशेष विभाज्य से सत निजे एरपर सतर पर संख्या सत द्वारा निःशेष विभाज्य चौद चौदर पर आज एकुश एकुशे पर आठाश आठाशे पर पैंत अर्थात सत चौद एकुश आठाश पैंत यह सबगुलो संख्या क्योंकि सत द्वारा निःशेषे विभाज्य एटे जो साम करते चाहिए समष्टि करते चाहिए लिखते हैं कि भाव सेभेन प्लस फोरटीन प्लस टोटी वन प्लस टोटी एट प्लस थार्टी फाइव प्लस डट 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 ए भाव कर सजाते हैं तेल देखा जाए क्योंकि एट एक प्रोग्रेशन हो गल सेभेन प्लस फोरटीन प्लस टोटी वन प्लस टोटी एट प्लस थार्टी फाइव प्लस डट डट एक धारा हो गए यह धारा टी समान धारा ना कि गुणत धारा देखा जाने प्रथम संख्या हे कि सत परवर्ती संख्या हे कि चौदह तर संख्या हे कि एकुश अर्थात एम संख्या जगह सबगल सत द्वारा निःशेष विभाज्य एम सत द्वारा जेहतु निःशेष विभाज्य हिसाब करी देखा जाने प्रतिटार क्षेत्र अंतर क्यों कत को आत सत को ही आहतु प्रतिटार क्षेत्र अंतर एखे सत सत को ही आर्मा ये एक समान धारा हो बुझाते पे 
তো এখানেও যেহেতু আমাদের প্রতিটা সংখ্যাকে সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য কথা বলেছে তাহলে এটা অবশ্যই সমান্তর ধারাই হবে সাত ইচে থাকতে হবে এমন কোনো কথা নেই এখানে ডিভিজেবল বাই ফাইভ হতে পারতো ডিভিজেবল বাই থ্রি হতে পারতো ডিভিজেবল বাই নাইন হতে পারতো কিন্তু যে সংখ্যাগুলোই হোক না কেন সেটা কিন্তু তিন দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলো যখন আমরা ধারা তৈরি করব তখন তিন করে করে কিন্তু বৃদ্ধি পেতে থাকবে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যাটা যদি তিন হয় পরের সংখ্যাটা হতে হবে কি ছয় তারপরে নয় তারপরে বারো এভাবে করে কিন্তু সাজানো হবে যেখানে সাধারণ অন্তর কত করে হবে তিন করে হবে আবার এখানে যদি ডিভিজেবল বাই নাইন হতো তাহলে নাইন হলে আমরা তখন লিখতে পারতাম কি নাইন প্লাস এইটিন প্লাস টোয়েন্টি সেভেন এভাবে করে সাজাতাম যেখানে কিন্তু সমান্তর ধারাটা কত করে থাকছে নয় নয় করে থাকছে অর্থাৎ সিম্পল কথা হচ্ছে কি যত দ্বারা বিভাজ্য বলবে সেটাই কিন্তু হয়ে যাবে কি সাধারণ অন্তর সেই মানটাই কি হতে থাকবে প্রোগ্রেশনে বৃদ্ধি পেতে থাকবে প্রথম পদের সাথে সাত যোগ করে দ্বিতীয় পথ পাওয়া যাবে তার সাথে সাত যোগ করে তৃতীয় পথ পাওয়া যাবে এভাবেই ধারাটা তৈরি হবে এখন আমি উদাহরণস্বরূপ প্রথম হিসেবে সাত চোদ্দ একুশ এভাবে বলেছিলাম কিন্তু আমাদের কিন্তু সাত থেকে যে হিসাবটা শুরু হবে তা কিন্তু নয় আমাদের এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে কি এমন সংখ্যাগুলো নির্ণয় করতে হবে যে সংখ্যাগুলো দুইশো থেকে শুরু চারশো থেকে শেষ অর্থাৎ দুইশো থেকে চারশোর মধ্যে সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে নির্ণয় করতে হবে দুইশো থেকে চারশোর মধ্যে সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলোকে নির্ণয় করতে হবে এখন দুইশোকে যদি আমরা সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে কিন্তু দেখা যাচ্ছে কি দুইশোকে সাত দিয়ে ভাগ করলে নিঃশেষে বিভাজ্য হচ্ছে না তাহলে দুইশো কিন্তু তাহলে আমাদের ধারার প্রথম পদ হতে পারবে না দুশো থেকে চারশোর মধ্যে হতে হবে সেটা বলেছে ঠিক কিন্তু তার মানে এমন এজ কি ধারাটা দুইশো দিয়ে শুরু করতে হবে চারশো দিয়ে শেষ করতে হবে তা কিন্তু নয় দুইশো থেকে চারশোর মধ্যে সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে এখন সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলো যদি আমি হিসাব করতে চাই প্রথমে আমাদেরকে জানতে হবে যে কি ধারার প্রথম পথ কত হবে প্রথম পথ কত হবে তা জানার জন্য আমাদের যেখান থেকে হিসাবটা শুরু হয়েছে দুইশো দুইশোকে আমরা কি করলাম সাত দিয়ে ভাগ করে নিয়েছি দুইশোকে সাত দিয়ে ভাগ করার পরে ভাগ করে এসেছে কত টোয়েন্টি যেটা একটা পূর্ণ সংখ্যা নয় দুইশোকে সাত দিয়ে ভাগ করলে পূর্ণ সংখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না তাহলে দুইশো আমাদের ধারার প্রথম পথ হবে না কিন্তু আমাদেরকে দুইশোর ইমিডিয়েট বড় এমন একটা সংখ্যা বের করতে হবে যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য দুইশোর ইমিডিয়েট বড় এমন একটা সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য দুইশোর থেকে ছোট সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যা নয় দুশো থেকে ছোট নিলে এটা দুইশো নিচে চলে আসলো যেটা আমাদের শর্ত থেকে পূরণ করবে না আমাদের দুশো থেকে চারশোর ভিতরে থাকতে হবে অর্থাৎ দুশো বা তার বেশি চারশো বা তার কম এভাবে হিসাব চিন্তা করতে হবে তাহলে দুশো বা তার বেশি হতে হলে দুশো থেকে বড় সংখ্যা নিতে হবে দুশো যেহেতু সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যা নয় এবং মানটা টোয়েন্টি এসেছে আমরা এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে কি এই যে টোয়েন্টি আছে তার ইমিডিয়েট বড় ক্রমিক সংখ্যাটা চিন্তা করব তার ইমিডিয়েট বড় পূর্ণ সংখ্যাটা চিন্তা করব তার ইমিডিয়েট বড় পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কি টোয়েন্টি এর ইমিডিয়েট বড় পূর্ণ সংখ্যা হচ্ছে কত টোয়েন্টি নাইন আমরা টোয়েন্টি নাইনকে সেভেন দিয়ে গুণ করে দেব অর্থাৎ যেটা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যা বলবে সেটা দিয়ে আমরা গুণ করব টোয়েন্টি নাইনকে যদি সেভেন দিয়ে গুণ করে দিই তাহলে রেজাল্টটা পেয়ে গেলাম কত টু জিরো থ্রি অর্থাৎ দুইশোর ইমিডিয়েট কাছাকাছি বড় সংখ্যা হচ্ছে কি দুশো তিন যেটা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য দুশো তিনকে সাত দিয়ে ভাগ করলে কিন্তু আমরা উনত্রিশ পেয়ে যাব তাহলে আমাদের যে ধারাটা তৈরি হবে সে ধারার প্রথম পদ আমরা পেয়ে গেলাম কত দুশো তিন দুশো থেকে ইমিডিয়েট বড় সংখ্যা পেয়ে গেছে কত দুশো তিন যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তো এখানে একটা কথা বলে রাখি এখানে হয়তো আপনার একটা কনফিউশনে আসতে পারেন সেটা হচ্ছে কি এখানে মনে করতে পারেন দশমিকের পরে পাঁচ থাকার কারণে আমি টোয়েন্টি এটের সাথে এক যোগ করে টোয়েন্টি নাইন করে দিয়েছি তা কিন্তু নয় এখানে যদি টোয়েন্টি না হয় টোয়েন্টি হতো বা টোয়েন্টি হতো পয়েন্টের পর যদি ওয়ান টু থ্রি এমন থাকতো তারপরও কিন্তু আমরা পরবর্তী ক্রমিক সংখ্যাটাকেই নেব আমরা এখানে কখনোই টোয়েন্টি এইটকে নেব না কারণ টোয়েন্টি এইটকে সেভেন দিয়ে যদি আমরা গুণ করি তাহলে যে গুণফলটা আসবে তা দুইশো থেকে ছোটো হয়ে যাবে বুঝতে পেরেছি টোয়েন্টি এইটকে সেভেন দিয়ে গুণ করলে যে গুণফলটা হবে যেটা সেটা দুশো থেকে ছোটো হয়ে যাবে আর ছোটো হলে কিন্তু আমাদের দুশো থেকে চারশো শর্তটা পূরণ হবে না দুশো থেকে চারশো শর্ত পূরণ হতে হলে দুশোর বড় লাগবে দুশো বড় নিতে হলে তাহলে আমাদের কী করতে হবে বড় সংখ্যাটাতেই যেতে হবে তাই এখানে টোয়েন্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ সেভেনের জায়গায় আমরা কী নিয়ে নিয়েছি টোয়েন্টি নাইন নিয়ে নিয়েছি এবং সেভেন দিয়ে গুণ করে আমরা রেজাল্ট পেয়ে গেছি কত টু জিরো থ্রি তাহলে আমরা ধারাটার প্রথম পথ পেয়ে গেলাম কত দুশো তিন অর্থাৎ দুশো থেকে চারশোর মধ্যে দুশো তি
এবার চারশো থেকে ইমিডিয়েট ছোট কোন সংখ্যাটা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেটা বের করতে হবে এবং যে সংখ্যাটা নির্ণয় হবে সেই সংখ্যাটাই কিন্তু এই ধারাটার শেষ পথ হবে প্রথমে আমরা যেই সর্বোচ্চ সীমাটা আমাদের হিসাবে দেওয়া আছে চারশো সেই চারশোকে আগে আমরা সাত দিয়ে ভাগ করব চারশো কিন্তু যদি সাত দিয়ে ভাগ করি তাহলে আমরা রেজাল্টটা পেয়ে গেছি কত ফিফটি যেটাও দেখা যাচ্ছে কি চারশো সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য নয় তাহলে আমাদের যে ধারাটা নির্ণয় করতে হবে সে ধারার শেষ পথ কিন্তু চারশো হতে পারবে না কারণ চারশো সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যা নয় কিন্তু চারশোর কাছাকাছি ছোট এমন একটা সংখ্যা নির্ণয় করতে হবে যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য যেহেতু আমরা এখন চারশো ছোট সংখ্যাতে যাব তাই এখানে যে মানটা এসছে ফিফটি সেখানে আমরা দশমিকের আগে ফিফটি সেভেনকে নিব ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোরের ইমিডিয়েট বড় ক্রমিক সংখ্যা হচ্ছে কত ফিফটি এইট কিন্তু আমরা বড় সংখ্যাতে যাব না আমরা ছোটটাতেই থাকবো আর ছোট হচ্ছে কত ফিফটি সেভেন এবার ফিফটি সেভেনকে সেভেন দিয়ে আমরা গুণ করে নেব ফিফটি সেভেনকে যদি সেভেন দিয়ে গুণ করে নিই তাহলে রেজাল্ট পেয়ে গেছে কত থ্রি নাইনটি হচ্ছে কি এমন সংখ্যা যেটা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং চারশোর কাছাকাছি ইমিডিয়েট ছোট সংখ্যা তার মানে কি দুশো থেকে চারশোর মধ্যে সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর মধ্যে দুশো তিন হচ্ছে কি সবচেয়ে ছোট সংখ্যা এবং তিনশো নিরানব্বই হচ্ছে কি সবচেয়ে বড় সংখ্যা যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তাহলে আমাদের দুশো থেকে চারশোর মধ্যে প্রথম পদ হবে কি দুশো তিন যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এবং তিনশো নিরানব্বই হচ্ছে কি শেষ পদ যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য এই বিষয়টা বোঝাটাই হচ্ছে কি এখানে কি পয়েন্ট এটা যদি আপনারা ভালো মতো বুঝে নিতে পারেন তাহলে পরবর্তী কাজগুলো আশা করি বুঝতে অসুবিধা হবে না তাহলে ব্রিফলি আমি আবার একটুখানি বলছি যেহেতু এটাই এ অঙ্কের কি পয়েন্ট এক্ষুনি বললাম যখনই আপনাদেরকে এরকম কোনো একটা সীমা দেবে এবং কোনো একটা সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সংখ্যাগুলোর হিসাবে করতে হবে তখন আপনারা সবসময় সর্বনিম্ন সীমাটাকে আগে যে সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হবে কিনা তা নির্ণয় করতে হবে সেই সংখ্যা দিয়ে ভাগ করবেন ভাগ করার পরে ভাগ ফলটা যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় ভাগ ফলটা যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে সর্বনিম্ন সীমা যেটা সেটাই হয়ে যাবে কি প্রথম পথ যদি ভাগ ফলটা পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে সর্বনিম্নের সীমাটাই হয়ে যাবে কি প্রথম পথ কিন্তু যদি ভাগ ফলটা পূর্ণ সংখ্যা না আসে এভাবে দশমিকে আসে তাহলে দশমিকে আসার পরে আপনারা কি করবেন দশমিকের ইমিডিয়েট বড় ক্রমিক সংখ্যাটা নেবেন দশমিকের পরে যাই থাকুক ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স যাই থাকুক আপনারা সবসময় বড় ক্রমিক সংখ্যাটা হিসাব করবেন এবং টোয়েন্টি থেকে বড় ক্রমিক সংখ্যা এখানে আমরা পেয়েছি টোয়েন্টি নাইন এবার টোয়েন্টি নাইনকে যে সংখ্যা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য হিসাব করতে হবে সেটা দিয়ে গুণ করবেন গুণ করলে আপনারা প্রথম পথটা পেয়ে যাবেন এবার শেষ পথ নির্ণয় করতে হলে যেটা করতে হবে এখানে যে সর্বোচ্চ সীমা আছে সেই সর্বোচ্চ সীমা দিয়ে সবসময় কী করতে হবে যে সংখ্যাটা তার নিঃশেষে বিভাজ হিসাব করতে হবে সেই সংখ্যা দিয়ে আবার ভাগ করবেন ভাগ ফলটা যদি এখানেও পূর্ণ সংখ্যা হয় ভাগ ফল যদি পূর্ণ সংখ্যা হয় তাহলে আপনাদের এখানে সর্বোচ্চ সীমা যেটা দেওয়া থাকবে সেটাই হয়ে যাবে কি ওই ধারার শেষ পথ কিন্তু যদি ভাগ ফলটা পূর্ণ সংখ্যা না এসে এভাবে দশমিকে আসে তাহলে সর্বোচ্চ সীমাটা তখন আর শেষ পথ হবে না তার কাছাকাছি ছোট কোনো সংখ্যা শেষ পথ হবে আর তার কাছাকাছি ছোট কোন সংখ্যাটা এই সংখ্যাটা দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তার নির্ণয় করতে হলে এখানে যে মানটা এসেছে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোর আপনাদের যখন এভাবে দশমিকের মান আসবে তখন সবসময় আপনারা দশমিকের আগে সংখ্যাটা বিচার করবেন দশমিকের ইমিডিয়েট বড় ক্রমিক সংখ্যাটা নয় ছোটটা নেবেন অর্থাৎ এখানে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট ওয়ান ফোরের মধ্যে আমরা ফিফটি সেভেনকে নিয়েছি তাকে সাত দিয়ে গুণ করলাম সাত দিয়ে গুণ করার পরে আমরা ধারার শেষ পথ পেয়ে গেলাম কত থ্রি তো এই বিষয়টা আমরা আলোচনা করে নিয়েছি এবার এটার উপরে ভিত্তি করে আমরা অঙ্কটাতে যাবো তাহলে এখান থেকে আমরা দেখছি কি ফার্স্ট টার্ম হচ্ছে থেকে টু জিরো থ্রি এবং লাস্ট টার্ম হচ্ছে কি থ্রি নাইনটি নাইন এবং যেহেতু সাত দ্বারা বিভাজ্য বলেছে তাহলে এখানে ধারার প্রতিটা পদের অন্তরও হতে হবে কত সেভেন যেটা প্রথমেই আমি আলোচনা করে নিয়েছি যত দ্বারা বিভাজ্য বলবে সাধারণ অন্তর সবসময় সেই মানটাই থাকবে আমরা সলিউশনে আসছি দ্য ফার্স্ট নাম্বার হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই সেভেন বিটুইন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড ইজ টু দুশো থেকে চারশোর মধ্যে প্রথম সংখ্যা যেটা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য সেটা হচ্ছে কি দুশো তিন এবং দ্য লাস্ট নাম্বার হুইচ ইজ ডিভিজিবল বাই সেভেন বিটুইন টু হান্ড্রেড অ্যান্ড ফোর হান্ড্রেড ইজ থ্রি নাইনটি নাইন দুশো থেকে চারশোর মধ্যে শেষ যে সংখ্যাটা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য তা হচ্ছে কি থ্রি এভাবে আমরা এই ইনফরমেশনগুলো লিখে নেব অবশ্যই এই ইনফরমেশনটা লিখে নেওয়ার পরে আমরা এটা লিখবো সো ফার্স্ট টার্ম অফ দ্য সিরিজ এ ইজ ইকুয়াল টু জিরো থ্রি তাহলে প্রথম পথ এর মান হচ্ছে এখানে দুশো তিন লাস্ট টার্ম অফ দ্য সিরিজ লাস্ট টার্মকে এল দ্বারা ডিনোট করা হয় দেখতে হয়তো অনেকটা আই
বসে যাবে ওকে তাহলে আমরা ডি এর মানকে সেভেন পেয়ে গেলাম পরবর্তী ধাপে আমরা যেটা করব এখন আমরা লাস্ট টার্মের সূত্র করব লাস্ট টার্মটাকে আমরা আরেক পাশে এন টার্ম বলে থাকি তাহলে এন টার্ম অথবা লাস্ট টার্ম ইজ এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখানে আমাদের টার্গেট থাকবে আসলে এন এর মানকে বের করা কারণটা হচ্ছে কি আমরা যখন সমষ্টি করব সাম করব সমষ্টির সূত্রের মধ্যে আমাদের এন এর প্রয়োজন হবে এখন এন না জানলে কিন্তু এই ধারাতে কতটা পদ আছে যা সাধারণ নিঃশেষী বিভাজ পদ সংখ্যা যদি আমরা বের করতে না পারি তাহলে আমরা কখনোই সমষ্টি নির্ণয় করতে পারব না তাই সমষ্টি নির্ণয় করতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে আগে পদ সংখ্যা মানে এন এর মানকে নির্ণয় করতে হবে তার জন্য আমরা শেষ পদে সাহায্য নিচ্ছি অথবা এন টার্মে সূত্র করছি এন টার্ম অথবা লাস্ট টার্ম ইজ এগুলো এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি তো এখান থেকে আপনারা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা লিখবেন এন টার্মটা যে আরেক ভাষে লাস্ট টার্ম হিসেবে প্রকাশ করা যায় সেটা বোঝানোর জন্য আমি দুটোই লিখে দিয়েছি তাহলে এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি টার্গেট হচ্ছে এন এর মানকে বের করা বাকি মানগুলো আমরা বসিয়ে দেবো লাস্ট টার্মের মান আমরা এখানে জানি থ্রি নাইনটি বসালাম এ টু জিরো থ্রি আমরা বের করে নিয়েছি প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি ডি এর মান আমরা জানি সেভেন এবার আমরা ডান পাশে গুণ করে দিচ্ছি সেভেন দিয়ে এনকে গুণ করলে সেভেন এন হয়ে গেল মাইনাস ওয়ান দিয়ে সেভেনকে গুণ করাতে মাইনাস সেভেন হয়ে গেল টু জিরো থ্রি মাইনাস সেভেন করাতে এখানে রেজাল্ট হয়ে গেল কত ওয়ান নাইনটি সিক্স এবার ওয়ান নাইনটি সিক্সটাকে আমরা বাম পাশে নিয়ে আসলাম বাম পাশে আগে থেকে কী আছে থ্রি নাইনটি নাইন আছে থ্রি নাইনটি নাইন মাইনাস ওয়ান নাইনটি সিক্স ইজ ইকুল হয়ে গেল কি সেভেন এন তাহলে সেভেন এন ইজ ইকুল হয়ে গেল কি টু জিরো থ্রি থ্রি নাইনটি নাইন থেকে ওয়ান নাইনটি সিক্সকে মাইনাস করলে টু জিরো থ্রি পেয়ে যায় তাহলে এন ইজ ইকুল আমরা পাচ্ছি কি টু জিরো থ্রি ডিভাইডেড বাই সেভেন সুতরাং এন ইজ ইকুল অর্থাৎ আমরা এই ধারার পদ সংখ্যা পেয়ে গেলাম কত টোয়েন্টি নাইন দুশো থেকে চারশোর মধ্যে উনত্রিশটা সংখ্যা আছে যা সাত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ্য যেহেতু আমরা এখন এন এর মানকে বের করে নিয়েছি এবার আমরা সহজেই সাম মানে কি সমষ্টির মানকে নির্ণয় করতে পারব আমরা এবার সমষ্টির সূত্রটা করছি নাও সাম অফ এন টার্মস এস ইস ইকুল টু এন বাই টু ইন্টু টু আই সে প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি এখানে আমরা এন এর মান বসিয়ে দিলাম টোয়েন্টি নাইন এর মান টু জিরো থ্রি এবং ডি এর মান হচ্ছে কি সেভেন এন এর মান এখানেও টোয়েন্টি নাইন বসিয়ে দিলাম সবগুলো মান বসানো হয়ে গেল এবার আমাদের ক্যালকুলেশন করতে হবে এখানে টোয়েন্টি নাইন বাই টু যেভাবে আছে সেভাবে থাকলো টু দিয়ে টু জিরো থ্রিকে মাল্টিপ্লাই করলে ফোর জিরো সিক্স পেয়ে যাচ্ছি প্লাস টোয়েন্টি নাইন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে টোয়েন্টি এইট ইন্টু সেভেন টোয়েন্টি এইট ইন্টু সেভেন করলে হচ্ছে ওয়ান নাইনটি সিক্স ওয়ান নাইনটি সিক্স প্লাস ফোর জিরো সিক্স করলে হচ্ছে কি সিক্স জিরো টু সিক্স জিরো টুকে যখন টু দিয়ে ডিভাইড করছি রেজাল্ট হচ্ছে কত থ্রি জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি নাইন এটা মাল্টিপ্লাই করলে রেজাল্ট পেয়ে গেলাম কত এইট সেভেন টু নাইন তাহলে ওই ধারার সমষ্টি হচ্ছে কত আট আমরা এই সূত্রটা এই পর্যন্ত অনেক অঙ্কে ব্যবহার করেছি আজকের অঙ্কে আপনাদেরকে সমষ্টির আরেকটা সূত্র প্রমাণ দেখাচ্ছি যে সূত্র থেকেও আমরা সেম রেজাল্টই পাব আপনাদের সুবিধা মতন যে সূত্রটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আপনারা সেটাই অ্যাপ্লাই করবেন সমষ্টি বের করার আরেকটা যেটা সূত্র সেটা হচ্ছে কি সাম অফ এন টার্মস ইজ ইকুল টু এস ইজ ইকুল টু এন ইন্টু এ প্লাস এল ডিভাইডেড বাই টু আগে বলেছে এটা এল এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করতে হলে কিন্তু আপনাদের তিনটা মান জানা থাকতে হবে একটা হচ্ছে কি এন অর্থাৎ পদ সংখ্যা এ প্রথম পদ এবং এল ধারার শেষ পথ কত আমরা যতগুলো অঙ্ক করেছি এর আগে তার মধ্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করেছি এই সূত্রটা তেমন একটা অ্যাপ্লাই করা হয়নি কারণটা হচ্ছে কি এখানে সবসময় এল এর মানটা আমাদের জানা থাকে না এল মানে কি লাস্ট টার্মটা জানানো থাকে না এ এবং এন আমরা বের করে নিতে পারি বা দেওয়া থাকে প্রশ্নে তাই আমরা সহজে এখানে এ এবং এন এবং ডি এর সাহায্যে এই সূত্রটা অ্যাপ্লাই করে ফেলে যদি আমাদের শেষ পদের মান জানা থাকে তাহলে আমরা কিন্তু এই সূত্রটাও অ্যাপ্লাই করতে পারবো এটাও সমস্যার সূত্র সূত্রটা হচ্ছে কি এন ইন্টু এ প্লাস এল ডিভাইডেড বাই টু এখানে এন এর মান টোয়েন্টি নাইন আমরা আগেই বের করে নিয়েছি এ এর মান টু জিরো থ্রি এবং এল মানে কি লাস্ট টার্মের মান থ্রি নাইনটি নাইন এগুলো আমরা ইনফরমেশনের মধ্যে লিখে নিয়েছিলাম ডিভাইডেড বাই টু এখন টু জিরো থ্রি প্লাস থ্রি নাইনটি নাইন করলে সিক্স জিরো টু হলো টোয়েন্টি নাইন ইন্টু সিক্স জিরো টু টু দিয়ে সিক্স জিরো টুকে যখন ডিভাইড করছি রেজাল্ট হচ্ছে থ্রি জিরো ওয়ান থ্রি জিরো ওয়ান ইন্টু টোয়েন্টি নাইন তাহলে রেজাল্ট হয়ে গেল কত এইট সেভেন টু নাইন আট হাজার সাতশো উনত্রিশ তাহলে যেই সূত্রটা আপনাদের কমফোর্টেবল ফিল হবে সেই সূত্রটাই আপনি অ্যাপ্লাই করবেন যেটা ভালো বুঝবেন সেটাই অ্যাপ্লাই করবেন তবে দুটো সূত্রে মনে রাখবেন কারণ এগুলো ব্রিফ কোয়েশ্চেনের জন্য ইম্পর্টেন্ট ব্রিফ কোয়েশ্চেনে মনে করেন আপনাদের এন এর মান দিল এ এর মান দিল এবং এল এর মান দিল এই তিনটা মান দেওয়া থাকলে আপনাদেরকে সাম সমষ্টিকে বের করতে বলেছে কিন্তু আপনারা সূত্র মনে রেখেছেন এই সূত্রটা মানে এই
তা আশা করি ক্লাসে বুঝতে পেরেছেন ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক ছিল এবং এই প্যাটার্নের অনেকগুলো অঙ্কই আপনাদের বই দেয়া আছে অঙ্কটার মধ্যে শুধুমাত্র সীমাটা এবং কত দ্বারা নিঃশেষে বিভাজ সেই সংখ্যাটা দেওয়া পরিবর্তন করা আছে অর্থাৎ সাতের জায়গায় হয়তো বা পাঁচ আছে নয় আছে এভাবে করে ধারাটা সাজানো আছে তো আশা করি সেসব অঙ্ক সবগুলো আপনারা নিজেরা সমাধান করতে পারবেন এই প্যাটার্নটা ফলো করে সবগুলো অঙ্কই আপনারা নিজেরাই পারবেন যদি এখনও পর্যন্ত চ্যানেল সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন বেলাইকনে ক্লিক করুন যাতে ভবিষ্যৎ কোনো ক্লাস আপনাদের মিস না হয় এবং যেসব প্লে লিস্টের কথা আপনাদেরকে আমি আগেই বলেছি প্রোগ্রেশন সেট থিওরি নাম্বার সিস্টেম বিজনেস ম্যাথ সবগুলো প্লে লিস্টের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে এবং আই আইকনে দেওয়া আছে সেখান থেকে আপনারা যে কোনো প্লে লিস্টে গেলে ক্লাসেসগুলো পেয়ে যাবেন আশা করি আগামী ক্লাসও আপনাদেরকে সাথে পাবো আগামী ক্লাস দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে ক্লাস আমি এখানে শেষ করছি সবাইকে অনেক ধন্যবাদ